ഹായ് ഓൺലൈൻ മാത്സ് അക്കാദമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ആർ വെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് കാണണം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കാണണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ആർ വെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെന്റിമീ നമുക്ക് ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ എന്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആ ഏരിയയെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് എന്ന് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് ആറിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ എഴുതാം ആ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏരിയ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഇതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഏരിയ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ വി ക്യാൻ ഡിനോട്ട് ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ എക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഇനി നമുക്ക് കാണുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഏരിയയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ അതായത് ഡി എ ബൈ ഡി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ പൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് പൈ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം പൈ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ആണ് അതുപോലെ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറിൽ ടു ആർ വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു പൈ ആർ നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആവുമ്പോഴുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത് അതായത് ആറിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ കൊടുക്കണം ഡി എ ബൈ ഡി ആർ അറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സീക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആറിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ത്രീ ആകുന്നു അതായത് സിക്സ് പൈ സിക്സ് പൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ് പൈ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് നമുക്കിവിടെ സിക്സ് പൈ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പൈ അപ്പൊ എന്താ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ആണ് കാണേണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതുന്നു ദെൻ അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ആർ ആറിന് ത്രീ കൊടുത്തപ്പോൾ സിക്സ് പൈ എന്ന് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം സിക്സ് പൈ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് പറയാം ഹെൻസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് എത്രയാണ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് പൈ വെൻ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഇസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ
ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ എയർ ബബിൾ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റേഡിയസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നീടോ വെൻ ദ റേഡിയസ് ഇസ് വൺ സെന്റി ആറ് വൺ ആകുമ്പോഴുള്ള വോളിയത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് കാണേണ്ടത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് എഴുതണം വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ദാറ്റ് ഇസ് വി സീക്കൽ ടു ബി ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂ ടെൻ നമുക്ക് കാണണം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ആർ എത്രയാ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡി ആർ ബൈ വൺ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീലാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോ നമുക്കിവിടെ വാട്ടർ റേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ പബ്ലിസ് ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇവിടെ പെർ സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി വി ബൈ ഡി ടി കണ്ടാൽ മതി വോളിയത്തിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീയിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി സിഗൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീയും പൈയും ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ആർ ക്യൂബിനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീയിൽ എക്സ് കോറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ എക്സ് കോറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ എക്സ് എക്സ് ആർ ക്യൂബിന്റെ അപ്പൊ എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആർ ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തും കൂടി വരണം ഡി ആർ ബൈ ഡി ടീം കൂടെ വരണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആകുന്നു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എസ് കി വൺ അല്ലേ നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ആണെന്ന് ഇനി ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഫോറും ടുവും ക്യാൻസൽ ആയി ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്തുകൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ സിക്കൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയൂ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് ഡി വി ബൈ ഡി ടി അച്ച് ആർ സിക്കൽ ടു വൺ ഈ വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് ആറിന് പകരം വൺ കൊടുക്കാം ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയൂ എന്ന് കിട്ടി ടു പൈ എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ ടു പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഹെൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അറ്റ് വിച്ച് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം ഈസ് ടു പൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പൈ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കാണാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണോ കാണേണ്ടത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യേഷന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം കേട്ടതിന് നന്ദി മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ